హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ మనీ కర్నర్ ఐసీఐసీఐ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ గురించి ఈ వీడియోలో క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాము అండ్ చాలా మటుకు ఈ ఇయర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నీ కూడా నెగిటివ్లో ఉంటే ఐసీఐసీఐ నుంచి ఉన్న చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి సో అందులో ఒకటి ఐసీఐసీఐ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ అండ్ ఈ వీడియోలో ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చూద్దాం సో ఈ ఫండ్ నేమ్ ఐసీఐసీ ప్రుడెన్షియల్ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ అండ్ బేసికల్గా రెగ్యులర్ అండ్ డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్లో ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ఇన్వెస్టర్స్కి అవైలబుల్గా ఉంది సో నెట్ అసెట్ వాల్యూ ప్రస్తుతానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ రూపీస్ దగ్గర ఉంది అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కరోర్గా ఉంది ప్రస్తుతానికి అండ్ ఇకపోతే ఈ ఫండ్ ఎవరికి సూటబుల్ అవుతుందంటే లాంగ్ టర్మ్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ గురించి ఎవరైతే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ ప్లాన్ సరిపోద్ది అండ్ లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గోల్స్కి ఈ ఫండ్ సూట్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఫండ్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ మినిమం అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెస్ట్ రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ ఇయర్ ఎక్కువ శాతం ఐసీఐసీఐ ఫండ్ హౌస్ నుంచి ఉన్న డిఫరెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నీ కూడా చాలా పాజిటివ్ రిటర్న్స్ అందించాయి దానికి గల బేసిక్ కారణం పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ని పిక్ చేయడం ఇకపోతే ఈ ఫండ్ బెంచ్ మార్క్ నిఫ్టీ లార్జ్ మిడ్ క్యాప్ టూ ఫిఫ్టీ టోటల్ రిటర్న్ ఇండెక్స్ని ఇది బెంచ్ మార్క్ తీసుకుంటుంది అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టైల్ వచ్చేసి ఎక్కువ శాతం లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్లో ఉన్న బెస్ట్ కంపెనీస్ని పోర్ట్ఫోలియోకి తీసుకుంటుంది అండ్ ఎక్కువగా పోర్ట్ఫోలియోని కూడా వీరు షెఫుల్ చేయరు కాబట్టి ఒకసారి బెస్ట్ స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ బెస్ట్ స్టాక్స్ రిటర్న్స్ వచ్చే వరకు కూడా వాటికి స్టిక్ అయి ఉంటారు అండ్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇది డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఫండ్లో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో రెగ్యులర్ ప్లాన్ వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటే డైరెక్ట్ ప్లాన్ వన్ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్గా ఉంది ఎగ్జిట్ లోడ్ వన్ పర్సెంట్ థర్టీ డో థర్టీ డేస్ లోపు మీరు రిడీమ్ చేసుకుంటే ఈ ఫండ్లో నుంచి ఎగ్జిట్ లోడ్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఒకవేళ థర్టీ డేస్ తర్వాత మీరు ఈ ఫండ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయితే కనుక ఎగ్జిట్ లోడ్ అనేది ఏమీ ఉండదు సో ఇది కూడా చాలా ఓల్డ్ ఫండ్ ఈ ఫండ్ లాంచ్ చేసింది అయితే నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఈ ఫండ్ లాంచ్ చేశారు లాంచ్ చేసేప్పటి నుంచి కూడా ఒక బెస్ట్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ని ఈ ఫండ్ జనరేట్ చేసింది సో లాంచ్ డేట్ నైన్త్ జూలై నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ సో అప్పటి నుంచి కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది టెన్ థౌసండ్ లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే దాని యొక్క వాల్యూ ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇది ఫైవ్ థౌసండ్ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్గా అబ్జల్యూట్ రిటర్న్స్కి సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆనవలైజ్డ్ రిటర్న్స్కి ఇది సమానం సో ఎక్కువ శాతం లాంగ్ టైం ఫ్రేమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆల్ఫా రిటర్న్స్ని ఈ ఫండ్ జనరేట్ చేసింది ఇకపోతే ఈ ఫండ్లో టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి లంసంగి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఎలాంటి రిటర్న్స్ వచ్చాయో కూడా ఇక్కడ మనం క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేద్దాం సో ఉదాహరణకి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఈ ఫండ్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే టెన్ ఇయర్స్కి ప్రస్తుతానికి దాని వాల్యూ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే త్రీ ఇయర్స్ క్రితం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే టూ ఇయర్స్ క్రితం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే అదేవిధంగా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ఎంత అమౌంట్ అయిందో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడవచ్చు సో వన్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఈ ఫండ్ లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ ఇచ్చింది అంటే టెన్ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈక్వల్ టు లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ అయింది సో ఇది దాదాపు ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్స్ అండ్ అనలైజ్డ్ రిటర్న్స్కి సమానం ఎక్కువ శాతం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఈ ఇయర్లో బట్ ఈ ఫండ్ మాత్రం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనలైజ్డ్ అండ్ అబ్జల్యూట్ రిటర్న్స్ని జనరేట్ చేసింది ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫండ్ జనరేట్ చేసిన రిటర్న్స్ ఇవి లేదు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ద్వారా ఎవరైతే ఈ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకి ఫండ్ ఎలాంటి రిటర్న్స్ జనరేట్ చేసిందో ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేద్దాం సో ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఎస్ఐపి చేశారు ఈ ఫండ్లో వన్ థౌజండ్ రూపీస్ సిస్టమాటిక్గా ప్రతి నెల ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సో అమౌంట్ అనేది ఎలా గ్రో అయింది డిఫరెంట్ టైం ఫ్రేమ్లో చూద్దాం వన్ ఇయర్ బ్యాక్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అయిన దాని వాల్యూ టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ మీరు ఇన్వెస్ట
అండ్ ఈ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే లంసంగి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అయితే ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ అడిషనల్ వన్ థౌజండ్తో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొనసాగించవచ్చు ఎస్ఐపి మినిమం హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఈ ఫండ్కి సంబంధించి అండ్ అదేవిధంగా ఈ ఫండ్ ఎలాంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది పోర్ట్ఫోలియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎయిర్టెల్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ హెచ్సిఎల్ ఎస్డిఎఫ్సి టీవీఎస్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ సో ఇది టాప్ టెన్ పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్స్గా ఉన్నాయి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్కి సంబంధించి సో వాల్యూ బేస్డ్ అప్రోచ్ అనేది మనకు కనబడుతుంది హై వోలటాలిటీ అండ్ హై ఆల్ఫా జనరేట్ చేసే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇది డెఫినెట్గా లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఫ్లక్చువేషన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి అండ్ మార్కెట్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్లో కూడా బెస్ట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వగలిగిన మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇది సో ఇది ఓవరాల్గా ఐసిఐసిఐ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి థ